Zapraszamy na podsumowanie minionego 2018 roku. A zaczęło się tak. Hasłem naszego zjazdu chrześcijan kończący tamten rok i zaczynający ten było, były słowa Jezusa z 14 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówił, ja odchodzę, ale wy, wy, którzy mi ufacie, dokonywać będziecie większych rzeczy niż ja dokonałem. 10 stycznia nasz billboard stolicą Polski jest Warszawa, staje się tematem na trybunach sejmowych. Chciałabym powiedzieć, że w Lublinie jest duży billboard, który pokazuje wręcz, że stolicą jest Warszawa, nie Moskwa, nie, nie Berlin, nie Watykan, nie Pekin, nie Bruksela. Co Państwo zrobiliście z tym, aby takich billboardów nie było na, 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 w publicznej świadomości? I ponadto, jakie środki finansowe Państwo zamierzacie na ten cel przeznaczyć, aby eliminować wszelkie jego rodzaju Dzień, działania, bardzo, jak również jaką liczbą ludzi Dziękuję zamierzacie bardzo, Państwo tego bardzo, bardzo, Dziękuję. Bardzo proszę. Od stycznia w ramach Dni Prawdy o Chinach kluby Idź Pod Prąd organizują projekcje filmów w imię Konfucjusza i trudno uwierzyć. Mówiące o prześladowaniach religijnych oraz o pobieraniu organów od więźniów politycznych. A to wszystko dzięki redaktor Hannie Shen, polskiej dziennikarce mieszkającej na Tajwanie, która od wielu lat relacjonuje wydarzenia z Azji. W lutym drugą rocznicę powstania telewizji Idź Pod Prąd widzowie uczcili w ten sposób. Akcję wyjątkowo zauważyła telewizja polska. Również w lutym ruszyła akcja Nie jestem feministką, która w internecie wywołała istną burzę i dotarła do milionów Polaków. Wyobrażam sobie, że to ja mogłabym bronić i dawać bezpieczeństwo mojemu mężowi. Feminizm y, okrada też mężczyznę z takiego prawa do bycia silnym, do bycia przewodnikiem, do bycia y, opiekunem. Odziera kobietę z jej y, takich naturalnych cech jak wdzięk, piękno, wrażliwość, prawo do bycia słabszą. Jakby zmusza do udowadniania, że mogę być taka jak mężczyzna. Myślę, że dzisiejsze kobiety zatracają swoją kobiecość przez to, że próbują przejąć rolę mężczyzny. Jesteśmy kobietami i to jest wspaniałe. Naprawdę, Bóg stworzył was takie piękne, zostawcie to w ten sposób. Kobieta konserwatywna nie musi niczego zmieniać. Ona wie, że jest kobietą, niczego jej nie brakuje. W marcu Odbyła się konferencja kreacjonistyczna, podczas której cykl wykładów wygłosił Terry Mortenson z Answers in Genesis. Przez trzy dni był tu i jest z nami przedstawiciel już świata uniwersyteckiego, tak jak obiecywałem, że zrobimy i uniwersytet. Te wykłady, które tutaj się odbyły, nie mogą się odbyć dzisiaj na żadnej polskiej komunistycznej uczelni. The radical left is fighting every biblical value there is. The media is dominated by a very radical socialist agenda. We need to get back to the Bible. Równo 
Jednocześnie w Krakowie trwają przygotowania do pierwszej we współczesnej Polsce sztuki kreacjonistycznej na tropie stworzenia w reżyserii Agnieszki Rzepki Basty. Sztuka miała premierę w czerwcu w krakowskim teatrze Groteska. W kwietniu wystosowaliśmy petycję do prezydenta Donalda Trumpa dotyczącą wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. W ciągu miesiąca zebraliśmy niemal 100 tysięcy podpisów. Zabrakło naprawdę niewiele. Dotychczas żadna polska petycja nie uzyskała takiego zasięgu. Kilka dni po zakończeniu zbierania podpisów temat Smoleńska pojawił się w wypowiedziach polityków amerykańskich. My wolni Polacy zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie Trump, jako do przywódcy wolnego świata, by w obliczu bezradności naszego państwa w konflikcie z Rosją dotyczącym katastrofy nad Smoleńskiem i do tej pory nieprzeprowadzanego rzetelnego śledztwa, by to Pan zainicjował międzynarodowe śledztwo w sprawie tej katastrofy. Na przełomie maja i czerwca odbył się czwarty zjazd klubów Idź Pod Prąd. Ponad 200 klubowiczów z Polski, Europy, a nawet za oceanu przyjechało do siedziby Idź Pod Prąd do Lublina. Podczas zjazdu odbyło się wiele spotkań, warsztatów i wykładów. A wszystko miało miejsce w Patriotycznym Centrum Kultury Idź Pod Prąd. W Janowcu mieliśmy okazję podziwiać wspaniały pokaz Husarii w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Chorągie Wojska Staropolskiego imienia Firlejów z Dąbrowicy. Niezapomniane chwile przeżyliśmy też na zamku w Janowcu. W ruinach protestanckiej kaplicy zamkowej urządziliśmy koncert piosenek chrześcijańskich. Prawdopodobnie po raz pierwszy od około 400 lat znowu biblijni chrześcijanie chwalili w tym miejscu Boga. Oddajmy dziś, wiecznemu Bogu cześć, niech nasze serca Ostatni dzień zjazdu upłynął pod znakiem świadectw i chrztu. Łącznie w tym roku chrzest przyjęło około 100 nawróconych.
patrząc w tył, nie patrząc w tył, przecież mam przed sobą, a świat jest... W czerwcu klub naszej telewizji w Tyni zaprotestował przeciwko obecności chińskiego komunistycznego okrętu wojennego w polskim porcie. W końcu i sierpniu zorganizowaliśmy trzy turnusowy obóz chrześcijański Mega Kościoła. Przewinęło się przez niego ponad 150 osób. Potężny króluje jemu chwała i cześć nasz Pan. On potężny jest, jak grom jego kroki, błyskawicą jego pięść. Nasz Pan, on potężny jest, pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał. I nie bez powodu przenał swoją krew, jego powrót jest bliski. We wrześniu nadszedł długo wyczekiwany czas wyjazdu do Stanów, gdzie pastor Paweł Chojecki przemawia na największym chrześcijańskim uniwersytecie świata Liberty University. John Birch Society, największej antykomunistycznej organizacji na świecie, pastor Chojecki wygłosił dwa wykłady. Chojecki's prayer is that his country would be free. Can all of you please join me in welcoming the warm applause here, pastor Paweł Chojecki. Our organization go against the tide, strive to educate the Polish nation and bring forth its new leaders, morally sound and wise political leaders. So help us God. God bless Poland. Miał też zaszczyt poprowadzić modlitwę na uroczystym bankiecie z okazji 60-lecia istnienia tej organizacji. W obecności jej członków, władz i zaproszonych parlamentarzystów amerykańskich. Podróż do Ameryki miała też swój duchowy wymiar. W rejonie Chicago ekipa Mega Kościoła przeprowadziła ewangelizację. Krzes przyjęło kolejnych dziewięciu nawróconych. Odbyła się też tu projekcja filmu Katyń Ostatni Świadek, dzięki której Polacy i Amerykanie mieli okazję dowiedzieć się prawdy o ludobójstwie Polaków dokonanym przez Związek Radziecki. W październiku ruszyła akcja Say Yes to Taiwan, Say No to China, do której licznie przyłączyli się Polacy. Telewizja Idź Pod Prąd miała duży wkład w promocję akcji na całym świecie. Dzień dobry. 
对台湾说 yes。This year, Poland celebrates a hundredth anniversary of regaining independence. In our history, Polish people fought for independence of many nations. We fought for your freedoms and ours. That's why now we support your, you in struggle with communist China, and we encourage you to declare independence. Say no to communist China. Say yes to Taiwan. Odniósł się do niej prezydent i premier Tajwanu, władze komunistycznych Chin oraz Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tajwańskie media informują, że poparcie dla akcji wyrażono w 35 krajach na całym świecie. Let's看看光是在这个接力，然后每一个人拿着这个牌子，已经变成了一个风潮。从以色列从波兰啊到美国，开始巡回。我们看到在这个地方，光在社区媒体上面接力的人已经超过了五十个国家跟地区的人民。11 listopada odbył się bal niepodległości, w którym wzięli udział sportowcy wspierani przez ich pod prąd. Między innymi Marcelina Witek, Małgorzata Zabrocka i Katarzyna Belostynko. W listopadzie na fali popularności filmu Kler powstał billboard Kogo Słuchasz? Kleru czy Biblii? Grupy biblijne w całym kraju przeprowadzają pod tym hasłem akcje lotkowe uświadamiające Polaków. Niestety billboard został zniszczony przez nieznanych sprawców, a media po raz kolejny milczą na temat prześladowania chrześcijan ze środowiska Idź Pod Prąd. Zaczęliśmy od zjazdu chrześcijan, który uświetnił swoim koncertem bluesman Jaromi Drażewski, czyli politycznie niepoprawdy Jaromi. Jezu, ratuj mnie. Do Ciebie zwracam się jedynie przez Ciebie wiedzie droga do zbawienia. Gościem zjazdu był również Alex Newman z John Bird Society. Alex wraz z naszym reporterem Cezarym Kłosowiczem udali się do Katowic na szczyt klimatyczny, którego przebieg szczegółowo relacjonowała telewizja Idź Pod Prąd. Jesteśmy w Katowicach na szczycie klimatycznym. Są tu ludzie, którzy chcą dotrzeć do prawdy w tej sprawie. Mike Morano z Climate Depot i Craig Rucker z grupy ekologów, którzy wspierają wolność. Obaj powiedzieli, że będą działać, dopóki nie dowiedzą się, dlaczego ONZ nie tylko pozwoliłby to się stało, ale bronił protestujących. Policja ONZ osłaniała ich nawet wewnątrz sali. The UN security is not allowing these people to stop. They are letting them go on when this is not their event. Nasi korespondenci udzielili również wywiadu przedstawicielom rozgłośni chrześcijańskiej Freedom Miser Radio. Zainspirowani działalnością John Bird Society, rozpoczęliśmy cykliczne akcje ulotkowe informujące Polaków o tym, o czym milczą media głównego nurtu. 
Pierwsza akcja odbyła się pod hasłem PiS przyjmuje imigrantów. Miała na celu uświadomić Polakom, iż w 2017 roku przyjęto do Polski 700 tysięcy imigrantów. Najwięcej w całej Europie. Dzień to także trudne wspomnienia dla historii Polski. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego upamiętniliśmy premierą klipu Mury. Palili mu, z nad głów unosił się dym Śpiewał, że czas by runął mur Oni śpiewali wraz z nim Brwi murącem by krat Zerwi kajdany, bo mam bat A mur runą, runą, runą I pogrzebią stan Kluby Idź Pod Prąd włączyły się również w obchody rocznicy wydarzeń grudniowych, kiedy to milicja i wojsko otworzyły ogień do bezbronnych robotników, zabijając kilkadziesiąt osób. Telewizja Idź Pod Prąd. Partia Ruch 11 listopada. Mega kościół. Rok zakończyliśmy pochylając się nad tematem ewangelizacji w czasach przedostatecznych. Pastor Chojecki wygosił cykl wykładów omawiając takie kluczowe zagadnienia jak Bóg w Biblii, Bóg w historii i Bóg w polityce. Żeby zachować przekaz o Bogu musimy pokazać Boga w tych trzech aspektach. Będę po kolei pokazywał no, dlaczego nie można mieć pełni widzenia Boga, jeśli nie widzimy Go w tych trzech aspektach. Nie widzimy Go w Biblii, nie widzimy Go w historii, czy nie widzimy Go w polityce. Oczywiście dobrze jest, jeśli człowiek przynajmniej w jednym z tych aspektów widzi Boga, ale nie będzie miał pełnego wyobrażenia o Bogu, jeśli nie będzie Go widział w tych trzech aspektach. Nie? Dopiero wtedy można powiedzieć, że nasze... Mówienie o Bogu odniosło sukces, jeśli chodzi o przekazanie prawdy następnemu pokoleniu. 
Na koniec podsumowania w imieniu całej redakcji telewizji Idź Pod Prąd. Życzę Wam, drodzy widzowie, aby nadchodzący rok okazał się dla Was przełomowym. Niech będzie to rok ważnych decyzji i pozytywnych zmian. A czego możecie życzyć nam? Byśmy dalej robili to, co trzeba, opierając się nie na ludzkich możliwościach, ale na Bogu i Jego Słowie.